Ya estamos ahí con los chicos preparando los, las últimas actividades para preparar, ¿no es cierto?, el menú del día de San Pedro de la Tuel, el día domingo a las 13 horas tenemos el almuerzo en el polideportivo. Están todos los alumnos desde sexto hasta cuarto año, son los que están encargados de preparar todo lo, el menú que se va a servir en la fiesta. Y el resto de la comunidad, eh, nosotros vamos trabajando en el día a día, eh, bueno, con los profesores que con mucha colaboración eh, hemos armado comisiones de trabajo donde van preparando las otro tipo de ensaladas comunes, eh, vamos preparando las empanadas, así que bueno, ya eh, falta muy poquito, así que estamos ahí preparados. El menú eh, para el día domingo, eh, como es tradicional de nuestra escuela, es eh, el ingreso bueno, de alguna de algunas entradas, ¿no es cierto?, como picles y aceitunitas, eh, que ahora los chicos están preparando la parte de los chacinados, eh, chorizos y morcillas para la, el menú de ingreso, y después eh, el pollo asado eh, que se hace como segundo plato. Y como postre, este año los chicos han elaborado frutas al natural, que van a ser también desgustadas por, por los comensales. Fue el objetivo de este año que no haya ningún otro elemento que no sea todo producido por nuestros propios alumnos. Es un desafío, pero bueno, eh, ya llevamos muchos años de experiencia, eh, muchos profes que realmente trabajan muchísimo con los alumnos, eh, así que bueno, nada, eh, feliz, feliz de, de poder conducir esta institución para, para poder llegar a, este, a estos objetivos. ¿no? Las tarjetas están a disposición, quedan muy pocas porque este año hemos reducido el tamaño porque bueno, el espacio del poli el año pasado fueron mucha cantidad de personas, entonces este año hemos reducido a 150, 170 entradas. La tarjeta va a valer 15 mil pesos. Eh, la pueden encargar directamente al establecimiento o con los profesores de la escuela o con los mismos alumnos, ¿no es cierto? Ese dinero va destinado a todo lo que es materia prima y eh, elaboración de los productos que los chicos van haciendo las prácticas. Eh, una parte también se compran alimentos para, la, para los cerdos y para la crianza de pollo eh, y lo que va quedando eh, se trata de invertir en eh, herramientas y, por ejemplo, bueno, tenemos que terminar los invernaderos que se empezaron el año pasado con el aporte también del almuerzo y, y bueno, siempre en la escuela las necesidades son muchísimas, así que bueno, eh, todo eso.